والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب 
yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ومن يشاق الله Allah shadidul iqab Ma qata'tum min linatin Aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha بإذن الله وليخزي الفاسقين سورة الحشر سنروارم ناغا سورة الممتحنا وناغا مريتو اندوارم سورة الحشر إذا كي إنور بير ركذي سورة بن النضير سورة الحشر سورة بن النضير إن سورة بن النضير إن رأل مدينة ولا مُنْدر يُوذ كبيلا كل والدارك أُنْدر بنو قريضا إيرندا وذي بنو قينوقا مون راوذي بنو النضير اند بنو النضير سمند ما خطان الله اند سورة ويل پیس خران ادنا لدان اند سورة وكي سورة بنو النضير اند مدينة ورنگين سورة نام يكن بي پل تڑا و پڑی چلی کروم மதீனாவில் 28 சூராக்கள் இறங்கிருக்குது அந்த 28 சூராவில் இது 17வது சூரா 28 சூராவுல இது 17வது சூரா மொத்தம் குர்ஆன்ல குர்ஆன திவாலுல் முஃபஸ்ஸல் கிஸாருல் முஃபஸ்ஸல் என்று குர்ஆன பிரிக்கிறது முஃபஸ்ஸல் என்று பிரிக்க கூடிய அறுபத்தாறு சூராக்கல்ல இது பதினோராவது சூரா குர்ஆன்ல பதினாலு சூராக்கள் இருக்கிறது அல்லாஹுவ புகழக்கூடிய சூராக்கள் குர்ஆனுடைய ஆரம்ப வசனத்திலே அல்லாவ புகழ்றது அந்த பதினாலு சூராக்கல்ல இது ஒன்பதாவது சூரா குர்ஆனிலே தஸ்பி தஸ்பீ செய்யும்படி ஏவக்கூடிய ஏழு சூறாக்கள் இருக்கிறது அந்த ஏழு சூறாக்களில் இது மூன்றாவது சூறா சூரத்துல் ஹஷர் இதில் நானூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து சொற்கள் இருக்கு இந்த சூறாவில் நானூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து சொற்கள் இந்த சூறாவில் இருக்குது 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒரு எழுத்துக்கள் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒரு எழுத்துக்கள் இருக்குது இந்த முழு சூறாவிலும் இருபத்தி ஒன்பது தடவை அல்லாஹ் என்ற நாமம் வரும் அல்லாஹ் என்ற பெயர் இந்த சூறாவிலே இருபத்தி ஒன்பது தடவை வரும் குர்ஆனில் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது சூறா ஆனால் இறங்கியது நூற்றி ஓராவது சூறாவாக இறங்கியது கடைசியாக நூறுக்கு பிறகு இறங்கிய சூறாக்களில் இந்த சூறா மிக முக்கியமான சூறா அதாவது மதீனாவில் இறங்கியதால் ஒரு நாட்டுடைய சட்டம் எவ்வாறு சட்டங்களை அமைக்க வேண்டும் சமூகத்துடைய துரோகிகளை எவ்வாறு அடையாளம் காண வேண்டும் மதீனாவில் சஹாபாக்கள் விரோதிகளை எவ்வாறு அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கான தண்டனைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதை விளங்கப்படுத்தக்கூடிய சூறா தான் இந்த சூறா இந்த சூறாவிலே அல்லா சுஹான இந்த சூறாவுடைய உள்ளடக்கம் இந்த சூறாவுக்குள் என்ன இருக்கு இந்த சூறாவை நாங்க நாளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று முதலாவது ஆயத்திலிருந்து ஐந்தாவது ஆயத்து வரை அல்லாஹ் தன்னுடைய வல்லமையை சொல்லிட்டு மனு நதீர் என்ற இந்த கபீலாவை மதீனாவிலிருந்து எவ்வாறு அல்லாஹ் வெளியேற்றினான் அந்த காலத்தில் துரோகம் செய்ததற்காக எவ்வாறு வெளியேற்றினான் என்ற விடயத்தை அல்லாஹ் தெளிவுபடுத்துகிறார் இரண்டாவது தலையங்கமாக ஆறாவது ஆயத்திலிருந்து பத்தாவது ஆயத்து வரைக்கும் இஸ்லாமிய ஷரியத்திலே யுத்தம் செய்யாமல் பொருள் கிடைத்தால் யுத்தத்தோடு கிடைத்தால் அதற்கு சொல்லுவது கனிமத் யுத்தம் செய்யாமல் கிடைத்தால் அதற்கு சொல்லுவது ஃபை இந்த ஃபையுடைய சட்டம் இந்த ஃபையை எவ்வாறு பிரிக்க வேண்டும் அதற்குள் முஸ்லீம்கள் எவ்வளோ ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை அல்லா தெளிவுபடுத்துகிறார் மூன்றாவது தலையங்கமாக பதினோராவது ஆயத்திலிருந்து பதினேழாவது ஆயத்து வரைக்கும் அந்த காலத்தில் முனாஃபிக்குகள் யூதர்களை ஏமாற்றிய விதத்தையும் ஷெய்தான் மனிதர்களை ஏமாற்றும் விதத்தையும் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறார் கடைசியாக நாலாவது தலையங்கமாக அல்லாஹ் கியாமத்தை பற்றி சொல்லிட்டு குர்ஆனுடைய மகிமையை பேசிட்டு அல்லாஹுடைய பதினெட்டு அஸ்மாவுல் ஹுஸ்னாவை பற்றி அல்லாஹ் இந்த சூரத்துல் ஹஷிர் அல்லா கடைசியாக பேசி இந்த சூறாவல்லா முடிக்கின்றார் இந்த சூறாவுக்கு நாலு சிறப்புகள் இருக்கு இந்த சூரத்துல் ஹஷருக்கு நான்கு சிறப்புகள் இருக்குது முதலாவது சிறப்பு இமாம் சாலபி ரஹிமஹுல்லா அறிவிக்கிறார்கள் இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லா மூலமாக யார் சூரத்துல் ஹஷரை ஓதுவாரோ சுவர்க்கம் நரகம் அருஷ் குருசி வானங்கள் பூமி விசஜந்துக்கள் காற்று மேகம் பறவைகள் மிருகங்கள் மரங்கள் மலைகள் சூரியன் சந்திரன் மலக்குகள் எல்லோருமே அவருக்காக துவா செய்கிறார்கள் இஸ்திகுஃபார் செய்கிறார்கள் அந்த நாளையில் இந்த சூரத்துல் ஹஷரை ஓதிய நாளையில் மௌத்தானால் அவர் ஷஹீதாக மௌத்தாகுவார் முதல் சிறப்பு இரண்டாவது சிறப்பு இமாம் சாலபி எசீது ருக்காஷி மூலமாக அறிவிக்கிறார்கள் அனஸ்ரதி அல்லான் மூலமாக நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் யார் சூரத்துல் ஹஷ்ருடைய கடைசி ஆயத் லவ் அல்சல் 
இந்த ஆயத்தை கடைசி வரை ஓதுகிறாரோ ஓதி அன்றிரவு மௌத்தானால் அவர் ஷஹீதாக மௌத்தாகிறார் மூன்றாவது சிறப்பு அஹமத் திருமிதி மாக்கில் பின் எசார் உதி அல்லான் மூலமாக அறிவிக்கிறார்கள் நபி சல்லாஹூ அலை வசல்லம் சொன்னார்கள் யார் காலையில் மூன்று தடவை என்று மூன்று தடவை ஓதி மூன்று தடவை சூரத்துல் ஹஷ்ருடைய கடைசி ஆயத் லவ் அன்சல் குரான் ஜபல் தொடங்கி பதினெட்டு அஸ்மாவுல் ஹஸ்னா அதிலே இருக்கிறது யார் ஓதுவாரோ அல்லா எழுபது நாயிரம் மலக்குகளை சாட்டுகிறார் மாலை வரை அவருக்கு துவா செய்வதற்காக வேண்டி அந்த நாளையில் அவர் மௌத்தானால் ஷஹீதாக மௌத்தாகுவார் இது மூன்றாவது சிறப்பு நான்காவது சிறப்பு அப்துல்லா பின் அம்ரதி எல்லாம் அறிவிக்கிறார்கள் ஒரு மனிதர் நபி சல்லாஹு அலை வசல்லமிடம் வந்தார் வந்து சொன்னார் யார் ரசூல் அல்லா குருவான படிச்சு தாங்க நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அலிஃப்லாம் ரா என்று தொடங்கக்கூடிய மூன்று சூறாக்களை ஓதிவா அதற்கு அந்த மனிதர் சொன்னார் யார் ரசூல் அல்லா வயசு போயிட்டு எனக்கு அதெல்லாம் ஓதையிலாது நாக்கும் கடினமாயிட்டு கல்பும் கடினமாகி விட்டது யார் ரசூல் அல்லா நவி அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்படின்னா ஹாமீம் என்று தொடங்குமே ஹாமீம் ஹாமீம் என்று அதில் ஒரு மூணு சூறாவை ஓதிக்கோ அந்த மனிதர் திரும்ப அதே பதில சொன்னார் வயசு போயிட்டு யார் ரசூல் அல்லா ஹாமியெல்லாம் ஓத இயலாது பாடமாக்க இயலாது அப்போதான் நபியோங்க சொன்னாங்க அப்போ அந்த சப்பி ஹிஸ்ம சப்பஹ இந்த தஸ்பீக் என்று தொடங்குற மூணு சூறா அதை ஓதிக்கோ அப்படின்னாங்க நசாயி பத்தாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி நாலாவது ஹதீத் இந்த ஹதீத் இந்த நாலு சிறப்புகளும் உள்ளடக்கிய சூறா தான் இந்த சூரத்துள் ஹஷப் இந்த சூரத்துல் ஹசுடைய விசேஷம் எல்லா சூறாக்களும் விசேஷமானது சூரா ஹஷுடைய விசேஷம் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் பதினெட்டு அஸ்மாவுல் ஹுஸ்னா இந்த சூறால மட்டும்தான் வரும் எத்தனை அஸ்மாவுல் ஹுஸ்னா பதினெட்டு என்று தொடங்கி பதினெட்டு அஸ்மாவுல் ஹுஸ்னா இருக்கிறது கடைசி ஆயத்தை ஓதிப்பார் இது இந்த சூறாவுடைய விசேடத்தில் உண்டு ரெண்டாவது விசேடம் என்ன தெரியுமா இந்த சூறாவுடைய முதல் ஆயத்தும் கடைசி ஆயத்தும் ஒரே மாதிரி முதல் ஆயத்த கடைசி ஆயுத பாருங்க முதல் ஆயத்தும் கடைசி ஆயத்தும் எதே மாதிரி ஒரே மாதிரி இந்த சூறாவுடைய விசேடங்கள்ல ஒன்று தப்சீரை பார்ப்போம் சரி இந்த சூறா இறங்கியதற்கான சபபு நுசூல் என்ன அதாவது நபி சல்லாஹு அலை வசல்லம் மதீனா முனோவராவுக்கு போனதோட நபி அவங்க என்ன செஞ்சா உங்களுக்கு தெரியும் மதீனாவில் வாழ்றது யூதர்கள் யகூதிகள் எப்பையும் தான் நாங்கள் சிறுபான்மையாக இந்த நாட்டில் வாழ்றதால மற்ற சமூகத்தோட ஒப்பந்தம் செய்து தான் வாழும் என்ன ஒப்பந்தம் நாங்க உங்களுக்கு துரோகம் செய்ய மாட்டோம் நீங்களும் எங்களுக்கு துரோகம் செய்யக்கூடாது இந்த ஒப்பந்தம் நாங்களும் காரை தெய்வம் உதாரணமா 
நாங்களும் பௌத்தர்களும் நாங்களும் தமிழர்களும் ஒராளுக்கொறால் எந்த அநியாயத்தையும் நினைக்கக்கூடாது முஸ்லீம் என்றா காஃபிருக்கு அநியாயம் நினைக்கணும் என்று எந்த குர்வான்லையும் எந்த ஹதீஸ்லையும் இல்லை நபி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லாம் மதீனாவுக்கு வந்ததோட அங்கிருந்த பனு கைனுகா பனு நதீர் பனு குறைவா இந்த மூன்று கபீலாவோட ஒப்பந்தம் செஞ்சார் என்ன ஒப்பந்தம் நாங்க இன்ஷா ஒத்துமையா வாழுவோம் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆள் எந்த அநியாயமும் செய்யறது இல்லை இப்ப பதிரித்தம் நடக்கு பதிரித்தத்தில் அல்லா யாருக்கு வெற்றியை கொடுத்தார் முஸ்லீம்களை இந்த மூன்று கபீலாலையும் இந்த பனு நதீர் என்ற கபீலா தான் நல்ல இன்டெலிஜென்ட் யகூதிகளே ஆக புத்தி சாதுரியமிக்கவர்கள் இவங்க உடனே ஒப்பந்தத்தை கூட்டினாங்க என்ன முஸ்லீம்கள் பதிரில் வந்துட்டாங்களே உங்களோட தான் நாங்க அப்படின்னு பதிற்கு பிறகு ஒஹாத் யுத்தம் நடக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஒஹாத் யுத்தத்தில் முஸ்லீம்களுக்கு அல்லாஹ் சோதனையை கொடுத்தார் உடனே இந்த யூதர்கள் அப்படியே மாறினாங்க குறைசிகள் பக்கம் குறைசிகளோட போய் ஒப்பந்தத்தை செஞ்சாங்க நாங்களும் நீங்களும் தான் ஒப்பந்தம் முஸ்லீம்களோட எங்களுக்கு எந்த ஒப்பந்தமும் இல்லை இது பெரிய ஒரு பாடம் என்ன தெரியுமா என்ன பாடம் எப்பொழுதும் யூதர்கள் மிகைக்க கூடியவர்களோட தான் இருப்பார் யூதர்கள் எப்பொழுதும் பலஸ்தீனுடைய விவகாரத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்த யூதர்கள் அமெரிக்காவோடு சேருவதா பிரிட்டனோடு சேருவதா அவங்க அந்த நேரம் பிரிட்டன் இங்கிலாந்து உயர்ந்த இடத்துல இருந்தது ஆனால் சேர்ந்தார்கள் அமெரிக்காவோடு எப்பொழுதும் யூதர்கள் சேருவாங்க யாரோடா யார் மிகைப்பார்களோ அவர்களை கூட்டாளி ஆகி கொள்வாங்க இது அவர்களுடைய பனு நதீருடைய காலத்தில் வந்து திட்டம் இது நபி சல்லாஹு அலைவ செல்லமுக்கு விளங்கிட்டு இப்ப குறைசியலோட ஒப்பந்தம் செஞ்சுட்டு வந்தா இனி மதீனா உள்ள முஸ்லீம்களை விட மாட்டாங்க இந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டு பேரை ரெண்டு பேரை தவறுதலாக ஒரு சஹாபி கொலை செஞ்சிட்டார் ஒரு சஹாபி தெரியாம ரெண்டு பேரை கொலை செஞ்சிட்டார் இப்ப தவறுதலா கொலை செஞ்சா அதுக்கு தியத் கொடுக்கோ தியத்தண்டா என்ன கிட்டத்தட்ட நூறு ஒட்டகம் கொடுக்கோ அவர் நபி சல்லாஹு அலை வசல்லாம் அதாவது பனு ஆமிருடைய பனு ஆமிருடைய ரெண்டு பேர் தான் கொல்லப்பட்டது நபி அவங்க பத்து சஹாபாக்களோட இந்த பனு நதீருடைய கிராமத்துக்கு போறார் பனு நதீர் இருக்குது மதீனானது ரெண்டு மைல் தான் நீ உம்ராக்கு போற நீங்க பனு நதீர் எங்க இருக்குதுன்னு போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அந்த கோட்டையெல்லாம் அப்படியே இருக்கு நான் பல தடவை போயிருக்கிறேன் ஒரு தடவை தான் கோட்டையில் ஏறி பார்த்துருக்கிறேன் இன்னும் அந்த கோட்டைகள் அப்படியே இருக்கு அந்த ரோட்டால் தான் போவாங்க மக்களுக்கு தெரியாது நபி அவங்க பத்து சஹாபாக்களோட அபுபக்கர் ரதி அல்லான் உமர் ரதி அல்லான் அலி ரதி அல்லாஹான் எல்லாரும் போறாங்க இந்த பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் ஏனண்டா ஒரு முஸ்லீம் தவறுதலா ரெண்டு பேரை கொலை செஞ்சிட்டார் தியத் கொடுக்கணும் நாங்களும் நீங்களும் கூட்டாளிமார் உதவி செய்யும் இப்ப நபி சல்லாஹு அலை வசல்லம் வாரது தெரிஞ்சிச்சு என்ன செஞ்சான் ஒரு யகூதி அம்ருபுனு ஜிஹாஷ் அம்ருபுனு ஜிஹாஷ் என்ற யகூதி என்ன செஞ்சான் இந்த பத்து சஹாபாக்களும் நபியும் உட்காருவாங்களே வீடு அதுக்கு மேல பெரிய ஒரு கல் ஒன்று வெச் வச்சிருந்தார் ரசூல்லாவை அப்படியே கூட்டிட்டு வந்து 
பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது நபியுடைய தலையில் அந்த கல்ல போடுறது அப்படி ஏற்கனவே ஒரு துரோகம் நடந்துச்சு ரெண்டாவது துரோகம் நடக்க போகுது இப்ப சஹாபாக்களும் நபி அவர்களும் போய் உட்கார ஜிப்ரீல் அலை சலாம் வந்தாங்க எழும்புங்க அந்த இடத்துல இருக்கு ஏன்னா மேல கல் இருக்குது உடனே நபி சல்லாஹூ அலை வசல்லாம் அந்த இடத்திலிருந்து வெளியிறங்கி இப்ப கேட்கிறாங்க ஏந்த துரோகத்தை செஞ்சீங்க இப்ப பரு நதீருக்கு விளங்கிட்டு நாங்க இந்த ரெண்டு துரோகத்தையும் ரசூல்லாக்கு செஞ்சிட்டோம் ரெண்டு துரோகத்தையும் என்ன செஞ்சிட்டோம் இது துரோகம் இல்லையா இப்பதான் அல்லாஹ் இந்த ஆயத்தை இறக்கிறார் துரோகம் செய்தவர்களுக்கு என்ன தண்டனை அது யாராக இருக்கலாம் அல்லா சொல்றான் இப்ப பாருங்க குருவா நல்லா விளங்கும் அல்லா சொல்றான் வானங்களில் இருக்கும் ஒன்றும் பூமியில் இருக்கும் ஒன்றும் அல்லாஹுவை துதித்து கொண்டே இருக்கிறது வானத்தில் இருக்கிற படைப்புகள் பூமியில் இருக்கிற படைப்புகள் எல்லாம் அல்லாஹ் என்ன செய்தார் தஸ்பீஹ் சுபான் அல்லா சுபான் அல்லா இந்த தஸ்பீகுடைய சூரா நான் சொன்ன ஏழு சூரா இருக்கு நிகழ்காலம் நாலு காலத்திலையும் அல்லா தஸ்பி செய் தஸ்பி தஸ்பி சுபான் அல்லா சுபான் அல் மணிக்குள் குத்தூஸ் சுபான் அல்லா ஹிமதி அதத ஹல்கி வரபா நஃசி வசீனத்த அரிஷி ஒமிதாத கலிமாத்தி அல்லா தூய்மையானவன் அசீசுல் ஹக்கீம் அந்த அல்லா அசீஸ் கண்ணியத்தை கொடுக்கிறவர் அவனை யாரும் மிகைக்க முடியாது ஹக்கீம் ஞானம் உள்ளவர் பல தஃசீர்ல பார்த்திருக்கிறோம் அசீசுல் ஹஃபூர் அசீசுல் ஹக்கீம் அசீசுல் ஹஃபார் அசீசுல் முக்தீர் கவியுல் அசீஸ் அல்லாவா அலைங்க துவா கேளுங்க இந்த வார்த்தைகளை இதை சொல்லிட்டு அல்லா இப்ப சொல்றார் அந்த அல்லா எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா அந்த காபீர்களை வெளியாக்கினான் வேதக்காரர்கள் இருந்து வருண் அதீர் யாரு காபீர் வேதக்காரர்கள் யகூதிகள் அரபுல பைத் தார் எல்லாம் வீட்டுக்கு தான் சொல்லுவாங்க பைத் என்றால் வீடு தார் தார் என்றால் வீடு அல்ல தார் என்றால் ஐம்பது வீடு சேர்ந்த எபார்ட்மெண்ட் அல்லது நூறு வீடுகள் சேர்ந்த வீட்டு திட்டத்துக்கு தான் தியார் பைத் வேற தியார் வேற தார் வேற அவர்களின் வீடுகளிலிருந்து வெளியாக்கினான் முழு உலக மக்களும் ஒன்று சேருவதற்காக பாவிக்கிற வார்த்தை மஹர் ஹஷர் என்ற அரபி வார்த்தை இருக்குது ஹஷர் என்ற ஒன்று சேருதல் என்ன செஞ்சார் எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்துட்டு எலும்பி சொன்னானா 
என்றால் கருத்து ஒன்று சேருதல் இது முதல் ஹஷர் மதீனாவை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டார்கள் ஏன் அவ்வளவு ஹஷர் என்று அல்லா சொன்ன முதல் ஹஷர் அப்போ ரெண்டாவது ஹஷரும் நடந்தது இது பனு நதீர் மதீனாவை விட்டு வெளியாக்கப்பட்டார்கள் இது நடக்குது ஹிஜ்ரி நாலாம் ஆண்டு ரபியுல் அவ்வல் மாதம் இதே மாதம் இன்னைக்கு ரபியுல் அவ்வல் பரேத்தின முழு உலகமும் சல்லல்லாஹு அலைவு செல்லம பற்றி பேசுகிற மாதம் வாழ்க்கை பூராக பேசணும் வாழ்க்கை பூராக நபியை பின்பற்றணும் அன்பு வைக்கோம் மௌத்து வரைக்கும் சல்லல்லாஹு அலைவு செல்லமுடைய மஹபத்திலே வாழ்ந்து மௌத் ஆயிரும் ரெண்டாவது ஹஷிர் ஹசரத் உமர் ரதி அல்லாஹுடைய காலத்தில் உமர் ரதி அல்லாஹான் மதீனால் இருந்த யூதர்களை எல்லாம் பக்கம் நாடு கடத்தினார்கள் அல்லா சொல்றான் முதல் நாடு கடத்தல் இது ரபியுல் அவ்வல் மாதம் நபி சல்லாஹு அலை வசல்லம் இத கேள்விப்பட்டதோட மதீனாவுல அப்துல்லா பின் உம்மி மக்தூம் ரதி அல்லாஹன் அவர்களை தொழுகைக்கு பொறுப்பாக்கிட்டு சஹாபாக்களை கூட்டி நடந்து போனால் ரெண்டு மைல் தானே நபி அவங்க மட்டும் ஒட்டகத்தில் வந்திருந்தாங்க சஹாபாக்கள் நடந்தே வந்துட்டாங்க நபி அவங்கள கண்ட பனுன் நதீர் உடனே கோட்டைக்கு போய் பூந்துட்டாங்க யாரும் வெளிவரல்ல நபி சல்லாஹு அலைஹி வசல்லமும் சஹாபாக்களும் ஆறு நாள் கோட்டையை முற்றுகையிட்டாங்க கோட்டையை முற்றுகையிட்டாங்க வெளியே வாங்க பேசுவோம் அவங்களுக்கே வெக்கமாயிட்டு என்ன செய்யறது ரசூலுல்லாக்கு அம்பலமாயிட்டே இதெல்லாம் அல்லா சொல்றான் அவர்கள் வெளியாகுவதை நினைக்கவும் இல்லை அவங்க நினைச்சிருந்தாங்களாம் எப்படியாவது எங்கட கோட்டைகள் எங்களை பாதுகாக்கும் என்ன ஹசூனண்டா உள்ளே நுழைய முடியாம கட்டுற கோட்டை மதீனால எவ்வளவு கோட்டை இருந்துச்சு அதே ஹிசன் மலையில கட்டப்பட்டால் அதுக்கு பேர் கல் ஆ அரபுல அரபுல ஹெஸ்ன் என்றாலும் கோட்டை கல் ஆ என்றாலும் கோட்டை ஆனால் வித்தியாசம் என்ன ஹெசன் என்பது உதாரணமாக செங்கோட்டை இந்தியாவுடைய செங்கோட்டை இருக்குது இது சும்மா கட்டப்பட்டது ஷாஜஹானுடைய ஆக்ராவுடைய கோட்டை காலி கோட்டை கல்பிட்டியில் கோட்டை மட்டக்களப்பு கோட்டை ஆனால் மலையில் கட்டப்பட்டால் உதாரணமாக இஸ்கந்தரியாவிலே காய்தபாய் மன்னர் கட்டினார் மலையிலே கட்டினால் அதற்கு பேர் கல் ஆ இப்ப பனுநீர் கோட்டைக்குள்ள பூந்து அப்படியே இருந்துட்டாங்க சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் சஹாபாக்கள் ஆறு நாள் முற்றுகையிடுறாங்க முற்றுகையிட்டா என்ன நடக்குது இப்பதான் அல்லாஹ் சொல்றான் அல்லாஹுடமிருந்து அவருடைய கோட்டைகள் அவர்களை பாதுகாக்கும் என்று நினைத்தார்கள் என்னடா பனு நதீர் அந்த அளவு பவர் நாங்க பயப்படுறோமா இல்லையா சில காஃபீர்கள் நினைச்சா பயப்படுறோம் அவன் பலசாலி என்ன நடக்குமோ தெரியாது அல்லா பதில் சொல்லித்தாரான் அவர்கள் நினையாத புறத்திலிருந்து அல்லாஹுடைய தண்டனை அவர்களுக்கு வந்தது எந்த புறத்திலிருந்து நினையாத புறத்திலிருந்து என்ன இறங்குது என்ன தண்டனை தெரியுமா என்ன தண்டனை தண்டனையை பார்த்தாலே ஆச்சரியப்படுவீ 
பாருங்க என்ன அவர்களுடைய உள்ளங்களில் திடுக்கத்தை போட்டார் எதை போட்ட இதுவும் அல்லாட ஒரு பட அல்லாட படைகள் ஒரு பட தானே என்ன எங்களை பற்றி உள்ள பயம் வேற மலக்கள் இறங்கல்ல காத்தடிக்கல்ல அல்லா எங்களுக்கு படிச்சு தாரா முஸ்லீம்களே நீங்க சரியா இருந்தா நீங்க சரியாக இருந்தால் உங்களை பற்றி உள்ள பயத்தை நான் காஃபீர்களுடைய கல்புகளில் போடுவேன் நீங்க பயப்படாது அல்லா பனு நதீர்ல செய்து காட்டினான் நடுக்கம் நபி சல்லாஹூ அலை வசல்லம் ஒரு ஹதீதில் சொன்னார்கள் புகாரி முஸ்லீம் வரக்கூடிய ஹதீஸ் நுசிர்து நான் திடுக்கத்தை கொண்டு உதவி செய்யப்பட்டேன் சகோதரர்களே ஒரு காலம் இருந்தது அவ்வாறு தான் சஹாபாக்கள் என்றால் நடுங்கு சஹாபாக்கள் என்றால் நடுங்கு சஹாபாக்கள் வாராங்களாம் ஏ அந்த காலத்தில் சகோதரர்களே எங்கட காலத்தை மாறியல் நாங்கள் நினைக்கிறோம் அல்லாட உதவி எங்களுக்கு இறங்கணும் நினைக்கிறோம் இல்லையா நினைக்கிறோம் இல்லையா இன்றைக்கு நின்ற ஊரில் சுபவ் தொழுது எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் சுபவ் தொழுது இன்றைக்கு சம்மாந்துறையில் சுபவ் தொழுதாக்க எத்தனை பேர் இன்றைக்கு சாய்ந்த மருதில் சுபவ் தொழுதாக்க எத்தனை பேர் அல்லாத உதவி இறங்குறதுக்கு நான் கேட்கிறேன் பெரண்டுக்கு மல் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் நின்ற ஊரில் சுபவ் தொழுது இருப்பாங்களா முழு பள்ளியும் சேர்த்து ஒரு பத்தாயிரம் பேர் அப்ப எப்படி அல்லாட உதவி எதிர்பார்க்கிறது அல்லா உதவி செய்யணும் என்றா பள்ளிக்கு வந்திருக்கணுமே தொழுது இருக்கணுமே தொழுகையாக தொடரடி இல்ல நீ உதவி செய்யணுயா அல்லா நடக்குமா சகோதரர்களே எங்களை பற்றி காஃபீர்களுடைய உள்ளத்தில் பயம் வரணும் என்றா நான் சரியா இருக்கணுமே நம்ம எல்லாம் எதிர்பார்க்கிறோம் உட்கார்ந்து இருந்து விடத்த அடிக்கிற நாங்கள் ஐநூறு பேர் அறுநூறு பேர் எழுநூறு பேர் அல்லாட உதவி இறங்கணும் எங்களோட ஊருக்கு எப்படி இறங்குற சகோதரர்களே தடையாகவே தடையே நோய் சுகமாகணும் மறந்து குடிங்க இல்ல மறந்து குடிக்க மாட்டேன் நோய் சோமாகும் எப்படி சோமா எப்படி சோமாறு அல்லாட உதவி இறங்கணும் என்றா எந்த ஊர்ல நாற்பதினாயிரம் பேரா அறுபதினாயிரம் பேரா முழு பேரும் தொழும் எந்த ஊர்ல முனாஃபி கிரிக்காரா அவரும் தொழும் நபியுடைய காலத்தில் முனாஃபி தொழுற முன் சஃபுல் நாங்க எதிர்பார்க்கும் அல்லாட உதவி ஊருக்கு இறங்கணும் ஆனா தொலரடி இல்லை நன்மை செய்ய ரெடி இல்லை துவா கேட்க ரெடி இல்லை சஹாபாக்களுடைய காலத்தில் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் பேரும் தொழுகையாளி தொழுகையாளியா இல்லையா சில இடங்களில் ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் சஹாபாக்களும் தொழுகையாளிய ஒரு சஹாபி ஒரு தொழுகையை விட்டேன்னு சொல்லுங்க இல்ல அவர் தொலை இல்ல சகோதரர்களே ஊரையும் சமூகத்தும் மாற்றி அமைக்க வேண்டிய காலகட்டம் அல்லா சொல்றான் இதுல முஸ்லீம்களும் ஆயுதமோ முஸ்லீம்களிடம் எதுவும் இல்லை இதை சொல்றாங்க பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகள் தேவையா முஸ்லீம்களை பற்றி பேச ஒத்தரும் தேவை பார்லிமெண்ட்ல பேசணும் முஸ்லீம்களை பற்றி தேவையில்லை சுரத்துல் ஹஷரை பிரட்டி பாருங்க சுவத்துல் ஹஷரை பிரட்டுங்க நாங்க அல்லாவை நம்பினவங்க நாங்க ரசூல நம்பினவங்க அடிப்படையான கொள்கை என்ன எங்களுக்கு அல்லா இருக்கிறான் அதுக்கு பிறகு தான் மற்றவங்க 
எங்க நாங்க சரியாக இருந்தா இந்த நாட்டில் அஞ்சு லட்சத்தி அறுபது ஆயிரம் சொச்சம் முஸ்லீம் குடும்பங்கள் இருக்குதா அஞ்சு லட்சத்தி சொச்சம் முஸ்லீம் குடும்பங்கள் இருக்குதா இந்த அஞ்சு லட்சத்தி சொச்சம் முஸ்லீம் குடும்பமும் நாளைக்கு தொழுகையாளியாக மாறினா நாளைக்கு திருந்தினா நாளை அண்டைக்கு அல்லாட உதவியற இன்ஷா ஒரு பிரச்சனையும் அல்லாஹ்க்கு தெரியும் எனவே சகோதரர்களே எங்கட மிஸ்டேக் தான் எங்களை பத்தி உள்ள பயத்தை அல்லா போற்றுவான் அவன கல்வில அல்லா சொல்றான் அந்த காலத்தில் இருந்த சஹாபாக்கள் ஹிஜ்ரி நாலாம் ஆண்டு ரபியுல் அவ்வல் மாதம் இருந்த சஹாபாக்கள் உறுதியானவர்கள் கல்விலே திடுக்கத்தை போட்டான் இப்ப என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா அவங்களே முடிவெடுத்தாங்க நாங்க இனி மதினால இருக்கிறது இல்லை அப்ப என்ன செய்வோம் நபீரத்துல கேட்டாங்க நாங்க ஊற விட்டு போறோம் ஊற விட்டு போகும்பொழுது என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா அந்த வீடுகளை விட்டுட்டு தானே போகணும் விட்டுட்டு போனா முஸ்லீம்கள் வந்து இருப்பாங்களா இல்லையா வீட்டுல யுஹ்ரிபூன அவங்க அவங்க வீட்ட அவரவர்களே உடைத்தார்கள் எப்படி அல்லா செய்ய வச்சார் முஸ்லீம்கள் இருந்துட கூடாது இந்த வீடுகளில் வாழ்ந்துடக் கூடாது என்பதற்காக தங்களது வீடுகளை தாங்களே உடைத்தார்கள் மூமீங்கள் மிச்சத்தை உடைச்சி தரமட்டமாக்கினார் அல்ல இவ்வளோ சம்பவத்தை சொல்லிட்டு இந்த குருவான் கியாமத்து நாள் வரைக்கும் உள்ள குருவான் அல்ல எங்களுக்கு சொல்றான் புத்தி உள்ளவர்களே படிப்பினை எடுங்கள் யாருக்கு படிப்பினையோ புத்தி உள்ளவங்க இது நபியுடைய காலத்துக்கு மட்டுமல்ல கியாமத் வரைக்கும் வரும் முஸ்லீம்களுக்கு பாடம் இது நீங்க சரியாக இருந்தா நீங்க சரியாக இருந்தா அவர்களே பயத்தால் அவர்களுடைய வீடுகளையும் கடைகளையும் உடைப்பார்கள் என்றால் புத்திசாலிகள் புத்திசாலிகளே படிப்பினை பெறுங்கள் என்றல்லா சொல்லிட்டு அடுத்த ஆயத் இரண்டாவது ஆயத் அல்லா அவர்கள் மீது நாடு கடத்தலை எழுதவில்லை என்றிருந்தால் அவங்க மதீனாவை விட்டுட்டு வெளியே போறதில்லை என்றிருந்தால் உலகத்திலே அல்லா வேதனை செய்திருப்பார் எப்படி இந்த பனு நதீரை போல ஒரு கபீலா தான் பனு குறைவா மனு இவங்களும் துரோகம் செஞ்சு 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 நபி அவர்களுக்கு துரோகம் செஞ்சு கடைசி முடிவெடுக்கப்பட்டு என்ன தெரியுமா தௌராத்துடைய முடிவு அல்லாட முடிவு அவ்வளோ பேர் கழுத்தை வெற்று ரசூருல்லாட முடிவு அல்ல அல்லா சொல்றான் நீங்க மதீனா விட்டுட்டு வெளியிறங்கல்ல உங்களை அல்லா உலகத்தில் சோதித்திருப்பான் அவர்களுக்கு ஆகரத்திலும் நரக வேதனை இருக்கிறது ஆகரத்திலும் நரக வேதனை இருக்கிறது என்ன காரணம் என்ன காரணம் சகோதரர்களே மனு நதீர் மதீனாவை விட்டுட்டு நாடு கடத்தப்பட்டதற்கான காரணம் என்ன அல்லா சொல்றான் இவர்கள் 
அல்லாவையும் ரசூலையும் நோவினை செய்தார்கள் அல்லாவையும் ரசூலையும் நோவினை செய்தார்கள் ஏனென்றால் உலகத்திலே முஸ்லீம்கள் தான் சரியானவர்கள் என்று துல்லியமாக தெரிந்தவர்கள் தான் யூதர்கள் அந்த காலத்தில் இந்த பனு நதீருடைய சம்பவத்தை பார்த்துட்டு ஒரு யூத ஆலிம் என்ன செய்தார் அவ்வளோ யூதர்களையும் வணக்க ஸ்தலத்துக்கு கூப்பிட்டு சொன்னார் இதெல்லாம் உட தௌராத்தில் இருக்குது அந்த முகமது சல்லாஹூ அலைய செல்லம் தான் வெற்றி அடைவார் இந்த இஸ்லாம் தான் வெற்றி அடையும் யூதர்களே அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க எல்லாருமே மௌனமாக இருந்தார் மௌனமாக இருந்தார் அவர் சொன்னார் இந்த பனு நதீரை விட சக்தியான ஒரு கபீலா மதீனால இல்லை ஆனா இவ்வாறு நடக்கும் என்று தௌராத்தில் இருக்குது அவர் சொன்னார் ரெண்டு தௌராத்து என்னிடம் இருக்குது மாற்றப்படாத தௌராத் மாற்றப்பட்ட தௌராத் மாற்றப்பட்ட தௌராத்துல ஒன்றும் இல்லை இதெல்லாம் மாற்றப்படாத தௌராத்த வாசித்தே அதில் இருக்கிறது இதெல்லாம் நடக்கும் என்று யாரும் பதில் சொல்லல அதோடு அவர் அப்படியே விட்டுட்டார் உங்களோட விருப்பப்படி செய் நபி சல்லாஹூ அலை வசல்லம் இவர்கள் நாடு கடத்தினார்கள் மதீனாவிலிருந்து ஹைபர் போங்க மூணு நாள் பிரயாணம் செய்கிற தூரம் ஹைபர் நூத்தி ஐம்பது மைல் தூரம் ஹைபர் சொன்னாங்க அங்க போய் இருங்க ஏனென்றா உங்களோட வாழ இயலாது வாழ்ந்தா துரோகமும் திட்டங்களும் தீட்டுறதான் அவர்களுடைய வேலை அல்லா சொல்றான் அல்லாவுக்கும் ரசூலுக்கும் நோவினை செய்தார்கள் யார் அல்லாவுக்கு நோவினை செய்வாரோ மிக கடினமாக தண்டனை செய்கிறவ சகோதரர்களே இந்த காலத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் நபி சல்லாஹூ அலைவ செல்லமுக்கு நோவினை செய்கிற பலர் இருக்கிறார்கள் மாறு செய்கிற பலர் இருக்கிறார்கள் நபிக்கு போட்டோ எழுதியவர்கள் கார்ட்டூன் எழுதியவர்கள் அல்லாஹ் விட்டு வைத்திருக்கிறான் அவ்வளோ அடிக்கடி சொல்ற சம்பவம் தான் தத்தாருடைய காலத்திலே ஹலாகு ஹான் ஹலாகு ஹானுடைய மனைவி என்ன செய்தால் முஸ்லீம்களை மதம் மாற்றுவதற்காக பெரிய ஒரு ஏற்பாடு செய்தால் அதில் ஒரு மத அறிஞரை அழைத்து வந்து ரசூலுல்லாவுக்கு ஏசுவதற்கு பணம் கொடுத்து ஏச வைத்தால் அந்த மத அறிஞர் நபி அவர்களை ஏச தொடங்கினார் சகோதரர்களே பக்கத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த ஒரு நாய் ஓடி வந்து அவர்களை பாய்ந்து கடித்தது உடனே எல்லோரும் நாயை பிடித்து கட்டி வைத்தார்கள் திரும்ப ஏச தொடங்கினார் ஏசுறார் ஏசுறார் இமா விபுல் ஹஜர் ரஹிமஹுல்லா இந்த சம்பவத்தை பதிவு செய்கிறார்கள் அந்த நாய் திரும்ப பிச்சு கொண்டு வந்து அவனுடைய கழுத்தையே கடித்து விட்டு சகோதரர்களே சம்பவத்துடைய பின்னணி என்ன தெரியுமா அந்த சபையில் இருந்த நாற்பது ஆயிரம் பேர் அதே இடத்தில் களிமாவை சொன்னார் அந்த இடத்திலே இஸ்லாத்தை தழுவினார் அல்லாவையும் ரசூலையும் நோவிப்பவர்கள் அல்லாஹ் சில நேரம் அதே இடத்தில் தண்டிப்பார் சிலரை அல்லாஹ் விட்டு வைத்திருக்கிறார் சல்லாஹூ அலைவ செல்லமுக்கு கார்ட்டூன் வரைந்தவர்கள் உருவம் வரைந்தவர்கள் தௌபா செஞ்சு சரியானவர்களாக மாறினா அல்லாஹ் மன்னித்துடுவா இல்ல அல்லாஹ் சொல்லிருக்கிறான் அல்லாஹ் கடினமான தண்டனை செய்கிறவர் இப்ப இந்த ஆறு நாள் முற்றுகையிட்டிருக்கும் பொழுது 
உங்களுக்கு தெரியும் மதீனால ஈச்சம் மரங்கள் இருக்கு அதிலையும் விசேடமான ஈச்சம்பலம் தான் அஜுவா சில ரிவாயத்துகள் இருக்குது அஜுவா என்ற மரத்தை நபி அவர்கள் தான் கையால நாட்டினார்கள் இப்ப அல்லா உத்தரவிட்டான் நீங்க என்ன செய்யுங்க ஈச்ச மரங்களை வெட்டுங்க பத்து வைங்க இப்பதான் பனு நதீருடைய யூதர்கள் கேட்டார்கள் முஸ்லீமாக இருந்துட்டு நீங்களும் குழப்பம் செய்றீங்களே ஈச்ச மரத்தை வெற்றிங்களே பத்த வைக்கீங்களே அப்பதான் அல்லா இந்த ஆயத் திறக்கினான் அஞ்சாவது ஆயத் லீனான்னு பேர் வைப்பாங்க லீனான என்ன தெரியுமா ஈச்ச மரம் அஜுவா இல்லாத மற்ற எல்லா மரங்களுக்கும் சொல்றது லீனா அஜுவா இல்லாத மற்ற எல்லா மரத்துக்கும் ஒட்டுமொத்தமான பேர் லீனா நீங்க வெட்டிய ஈச்ச மரம் சில ஈச்ச மடங்களை வெட்டாம விட்டீங்க இதெல்லாம் அல்லாஹுடைய உத்தரவின் பிரகாரம் தான் நபி அவங்க விரும்பி செய்யல் யார உத்தரவின் பிரகாரம் அல்லா தான் வெட்ட சொன்னான் அல்லா தான் பத்த வைக்க சொன்னான் இது முஸ்லீம்கள் விரும்பி செய்யல்ல ஏன் அல்லா செய்ய வைத்தான் பாவிகள் கேவலம் அடைவதற்காக பாவிகள் கேவலம் அடை அடைய வைப்ப அடைய வைப்பதற்காக சகோதரர்களே சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் ஆறு நாள் முற்றுகையிட்டதோடு ஈச்ச மரங்களை பத்த வச்சாங்களா கோட்டையை திறந்துட்டு வெளியே வந்து நடுங்குறாங்க யார சூழ் அல்லா எங்களை விடுங்க நாங்க ஒரு ஒட்டகத்தில் சாமான் ஏற்றக்கூடிய அளவு சாமானை ஏற்றிட்டு எங்கள் குடும்பத்தோடையே நாங்கள் போகிறோம் நபி அவங்க இரத்தத்தை ஓட்டுறதை விரும்பாத நபி யார் இரத்தத்தையும் ஓட்டல்ல நபி அவங்க சொன்னாங்க நல்ல விஷயம் நீங்களே பைத்திருங்க உடனே அவங்க ஒட்டகங்களில் சாமானை ஏற்றிக்கொண்டு அவங்களோட வீடுகளையும் தரமட்டமாக்கிட்டு என்ன செஞ்சாங்க பனு நதீருடைய அந்த கோட்டைகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஹைபரை நோக்கி பிரயாணம் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அதைத்தான் அல்லா சுஹானஹூ தாலா இவ்வளோ ஆயத்தில் இந்த ஐந்து ஆயத்திலையும் அல்லா தெளிவுபடுத்தினார் இப்போ இவ்வளோ சொத்தும் நபிக்கு வந்துட்டு இந்த சொத்துக்கு பேர் ஃபை என்ன பேர் யுத்தம் நடக்க இல்லையே யுத்தம் நடந்தா என்ன பேர் சொத்துக்கு கனீமத் யுத்தம் நடக்கல்ல அவ்வளோ பனு நதீரும் ஈச்ச மரம் தோட்டங்கள் கோட்டைகள் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு போயிட்டார் இப்ப அல்லா விளங்கப்படுத்துறார் இந்த சொத்து யாருக்கு இல்லாமல் நபிக்கு கொடுத்தானே இந்த சொத்து இதற்கு ஃபை என்கிற இந்த சொத்து நீங்க குதிரை ஓட்டவும் இல்லை பிரயாணம் செஞ்சு போகவும் இல்லை இதை அடைவதற்கு அல்லாஹ் நாடியவர்கள் மீது தனது தூதரை சாட்டுகிறான் அல்லா 
ஒவ்வொன்றின் மீதும் சக்தி உள்ளவர் இவ்வளோ சொத்தெடுத்து ரசூல்லா என்ன செஞ்சார் நபி அவங்க வாழ்க்கையில் வயிர் நிறைய சாப்பிடலன்னு படிச்சிருக்கிறோம் இவ்வளோ சொத்தையும் எடுத்து ரசூலுல்லா என்ன செஞ்சாங்க சஹாபாக்கல்ல முகாஜிரிங்களுக்கு பிரித்து கொடுத்துட்டாங்க யாரை பிரித்து கொடுத்தாங்க ஏன்னா அவங்க தானே ஒன்றும் இல்லாமல் வந்தவங்க அன்சாரிகளில் மூணே மூணு சஹாபாக்கள் தான் கொடுத்தாங்க அந்த மூன்று சஹாபாக்களும் மிக வறுமையில் வாழ்ந்தோம் முதலாவது அபு துஜானா ரதி அம்மாஹான் இரண்டாவது சஹலுபுடு ஹுனைஸ் மூன்றாவது ஹாரிஸ் பின் சம்மா இந்த மூன்று பேருக்கு தான் கொடுத்தாங்க மற்ற எல்லாம் அன்சாரியிலே கொடுத்தாங்க அல்லா இப்ப சொல்றான் இந்த சொத்த நபியை நீங்க வச்சு கொள்ளோம் ஏன் உங்களோட குடும்பம் ஒன்பது மனைவிமார் பதினோரு மனைவிமார் பதிமூன்று மனைவிமார் அடிமைகள் எல்லாருக்கும் வருஷத்துறைய செலவை கொடுத்துருவாங்க ரசோல்லா உங்களோட குடும்ப செலவு முஸ்லீம்களுடைய பொது செலவு இதுக்கு நீங்க வச்சு கொள்ளுங்க அல்லா சொல்றான் முதல் அல்லாக்கு சொந்தம் முதல் யாருக்கு சொந்தம் இரண்டாவது ரசூலுக்கு சொந்தம் மூன்றாவது சொந்த பந்தம் கூட ஏனா பனு முத்தலி பனு ஹாஷிம் இவங்களை ஜக்காத் எடுக்க முடியாது அவங்களுக்கு கொடுங்க நாலாவது அனாதைகளுக்கு கொடுங்க ஐந்தாவது மிஸ்கீன்களுக்கு கொடுங்க ஆறாவது வழிப்போக்கர்களுக்கு கொடுங்க வழிப்போக்கர்களுக்கு கொடுங்க ஒன்று அல்லா ரசூல் அல்லா ரசூல் நபியுடைய மௌத்துக்கு பிறகு நல்ல விடயங்களுக்கு செலவழியாத மற்றது சொந்த பந்தம் அனாதைகள் மிஸ்கீன்கள் இபுனு சபீல் சகோதரர்களே அல்லாஹ் ஏன் இதை இவ்வாறு பிரிக்க சொன்னான்களுக்கு மற்றில் சுத்தக்கூடாது யாரு போகப்படாது அன்சாரி சஹாபாக்கள் எல்லாம் செல்வந்தர்கள் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் அவங்க மக்கள் இருந்து வந்தவங்க மதீனாவில் இருந்த அன்சாரிகளுக்கு நபி அவங்க கொடுக்கவே இல்லை அல்லாட சட்டம் இதை சொல்லிட்டு அல்லா எங்களுக்கு சொல்றார் நபி அவர்கள் எதை உங்களுக்கு ஏவினார்களோ அதை எடுத்து நட அங்கிட்டு இங்கிட்டு யோசிக்காது நபி அவங்க எதை கொண்டு வந்தார்களோ ஏவினார்களோ எடுத்து நட நபி அவர்கள் இதை தடுத்தார்களோ தவிந்து வாழுங்கள் ஒரு தடவை அப்துல்லா பின் மசூத் ரதி அல்லாஹார் ஒரு பயான் செய்கிறார் என்ன பயான் சொன்னாங்க இந்த பச்சை குத்துறாங்களே பச்சை குத்துற இந்த பச்சை குத்துறவங்களை அல்லா சபிப்பானாக அல்லாட லானை திரிக்க அவங்களுக்கு பச்சை குத்துறவங்களுக்கு பச்சை குத்தும்படி வேண்டவங்க பச்சை குத்து நினைக்கு பச்சை குத்துறவங்க அதை வேண்டவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அல்லாட சாபம் அடுத்தது வல் முத்தி சாத் மூணாவது முகத்தில் இருக்கிற சில முடிகளை பிடுங்கிறது அழகுக்கா பெண்கள் உதாரணமா 
புருவத்துடைய முடிய வலிப்பாங்க எடுத்துருவாங்க ஒரு மீச வளருது ஒரு பொண்ணுக்கு அதை எடுக்கிறது வேறு வேறு காரணத்துக்காக முடிகளை பிடுங்குறவங்க அல்லாத சாபம் நாலாவது பல்லுகளை கூறாக்குறவங்க அழகுக்காக அழகுக்காக பல்லுகளை கூறாக்குறவங்க ஐந்தாவது அல்லாட படைப்ப மாற்று உதாரணமா அல்ல ஒருத்தர் ஆம்பளையா படைச்சா இவர் போய் மார்புக்கு இன்ஜெக்ஷன் அடிச்சு பொம்பளை ஆயிட்டார் இவர் போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணி பொம்பளை ஆகிறார் அல்லது அல்ல பொம்பளையாக படைச்சான் இவர் ஆம்பளையாக மாறுறார் இவருக்கும் அல்லாட சாபம் உண்டாகட்டும் இதை சொன்னதோட ஒரு பொம்பளை ஒன்று இருந்தா உம்மு அக்கூப் என்ற ஒரு பெண் அந்த காலத்தில் அவ அதிகமா குருவான ஒரு இறப்பது அவ வந்து கேட்ட அப்துல்லா நீங்க சொன்ன இந்த ஆறு விடயமும் குருவான் இல்லையே நீங்க சொன்னதெல்லாம் குருவான் இல்லையே நீங்க இப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்றீங்க எல்லாமே இதெல்லாம் குருவான் இல்லையே அவங்க சொன்னாங்க ரசூலுல்லா லானட் செய்தவருக்கு நான் எப்படி லானட் செய்யாம இருக்கிறேன் அவ சொன்னா நான் குருவானுடைய பாத்திகால இருந்து சூரத்து நாசுவரை ஓதிட்டேன் ஆனா நீங்க சொல்ற ஒன்னும் குருவான் இல்லை உடனே அப்துல்லான் மசூத் ரதி அல்லாஹ் சொன்னாங்க சரி குருவான் எப்படி ராயத்து இருக்குதா நபி அவர்கள் எடுத்து வந்ததெல்லாம் எடுத்து நடங்கள் நபி அவர்கள் தடுத்ததை தவிந்து வாழுங்கள் உடனே அந்த பொம்பளை சொன்னா இருக்குது சரியா இப்ப ரசூலுல்லா தடுத்ததும் தடுத்ததுதான் இந்த ஆயத்தை வச்சுதான் சகோதரர்களே இந்த ரபியுல் அவ்வல் மாதமா இருக்கலாம் எந்த மாதமாக இருக்கலாம் நபியுடைய ஒவ்வொரு ஏவலும் குர்ஆனுடைய ஏவல் நபி அவர்கள் தடுத்த ஒவ்வொன்றும் குர்ஆன் அல்லாஹ் தடை செய்தது அதுதான் அல்லாஹ் எங்களை பார்த்து சொல்றான் கடைசியாக அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் ரசூலுல்லாதானே சுண்ணத்து தானே என்ன சுண்ணத்து தானே குருவான் இல்லையே ஸ்ரீலங்கா கூட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்களா குருவான்ல இருந்த அமல் செய்வோம் ஹதீஸ் எல்லாம் தராதி என்ன சொல்றாங்களா குருவான்ல இருந்தா சொல்லுங்க ஹதீஸ் அது ஹதீஸ் எங்களுக்கு வாடு சகோதரர்களே ஹதீச பத்தி தான் எல்லாம் சொல்றார் அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக அல்லா கடினமாக வேதனை செய்யக்கூடிய பாருங்க இந்த சூறால இதுக்கடையில ரெண்டு தடவ வந்துட்டு ஷதீதுல் ஏகாபன் எது தடவை வந்திருக்குது அல்லாஹ் கடினமா வேதனை செய்யறவ ஷதீதுல் ஏகாப் ஏகனவஞ்சி நபிக்கு மாறு செய்யாதீங்க அல்லா கடினமா வேதனை செய்கிறவர் எனவே சகோதரர்களே நாங்களும் எங்களுடைய சமூகத்தையும் அல்லாஹுடைய தண்டனையை விட்டு பாதுகாத்து இந்த குர்ஆனையும் ஹதீதையும் ஊர்களிலும் சமூகத்திலும் ஹயாத்தாக்க எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவர்களுக்கும் தௌஃபிக் செய்வானாக வாஹ்ருதாவான அனில் ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் ஓதி பாருங்கள்